بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنتكلم على decisions او ال if statements uh, uh, if statement ازاي تعمل uh, قرار تاخد قرار حسب uh, حاجه معينه uh, لو هي يمين تخش يمين لو شمال تخش شمال تاخد قرار بناء على قيمه الرقم او قيمه فاريبل او اكسبريشن معين نتيجته فخلينا uh, مع بعض هنا في الكوماند مينيو نجرب حاجه لو انا قلت اتنين اكبر من زيرو هل اتنين اكبر من زيرو صح ولا غلط؟ هي فعلا اتنين اكبر من زيرو يبقى اذا دي ترو يبقى انا لو جيت هنا كتبت اتنين اكبر من زيرو ده ترو في البروجرامنج لانجويجز ترو يعني واحد فدي يعني واحد ولو قلت اتنين اقل من زيرو دي فولس مش حقيقي فدي قيمتها زيرو فانا لو كتبت اتنين اكبر من زيرو دوست انتر فهو قال لي الانسر بواحد معناها اتس ترو صحيح اتنين فعلا اكبر من زيرو فاللي انا كتبته هنا ده اسمه لوجيكال اكسبريشن هو اكسبريشن بس اكسبريشن النهايه بتاعته يا اما واحد يا اما زيرو فحسب اكبر ولا اقل او بتساوي او ما بتساويش انا هغير الفورمات تخليه كومباكت فالاكسبريشن اتنين اكبر من زيرو ده ترو طب لو قلت اتنين اقل من زيرو ده مش حقيقي ده فولس فاداني زيرو يعني اتس نوت ترو اتس فولس طيب خلينا نستخدم بقى الاف ستيتمنت لو قلت اف اكتب حاجه وبعدين اشرحها لكم يعني اف راند اكبر من نص ديسبلاي جريتر اند آه طب انا عملت ايه هنا كده آه انا استخدمت حاجه اسمها راند راند دي ده فانكشن بتطلع راندوم نمبر من 0 ل 1 فانا لو كتبت راند هديني اي اي رقم ما بين 0 و 1 كتبت راند تاني هديني رقم تاني فالرقم ده ممكن يبقى اقل من نص او اكتر من نص كل شويه بيديني رقم فانا لو خدت الاف اف ستيتمنت دي قلت ايه اف كونديشن معين شرط معين لو اتحقق اعمل دي لو ما تحققش ما تعملهاش. وبعدين فهو الاف اف ستيتمنت بتتكون من ثلاث مراحل زي الفور ستيتمنت كانت بتتكون من ثلاث اقسام، ثلاث اقسام. القسم الاولاني هنا اللي هو الشرط. اف شرط. حاجه كونديشن معين. وبعدين لو اتحقق اعمل ده. وبعدين اند. فده ممكن يتعمل طبعا في سطر واحد او ممكن يبقى في كذا سطر لو انا بعمل برنامج. تمام. فانا لما بعمل دي الراند ده ممكن يطلع اقل من نص زي الحاله دي فبالتالي ما كتبش جريتر او اكبر من نص زي الحاله دي فكتب جريتر ممكن اقعد اعيد كل شويه يطلع اكبر من نص او اكتب جريتر او اقل من نص مش هيكتب فدي اللي هي بنسميها اف ستيتمنت فالاف ستيتمنت هي عباره عن اللي نكتبها اف كونديشن ستيتمنت اند ده الـ ده التقسيم التركيبه بتاعته هي إيه بتتعمل بالشكل ده تمام والكونديشن ده هو اللوجيكال اكسبريشن زي ما اتكلمنا قبل كده لوجيكال اكسبريشن فانا عندي كذا شكل من الـ او او كذا ريليشنال اوبريتور بنسميها الاوبريتور اللي بتعمل العلاقات في عندي اقل من او اكبر من او بتساوي بتساوي بتتكتب اثنين ايكوال جنب بعض في ماتلاب أو أقل من يساوي أو أكبر من يساوي أو فيما بتساويش نوت إيكول نوت إيكول عبارة عن علامة العلامة دي آه وبعديها إيكول آه فدي كلها بنسميها ريليشنال أوبريتورز ريليشنال أوبريتورز زي الأوبريتورز التانية التانية اللي هي بلس وماينس دول أوبريتورز بس دول ريليشن اللي بيدي علاقة ما بين حاجة قبلها وحاجة بعدها طيب ففي اكزامبلز مختلفه خليني دلوقتي اقول لكم احنا عايزين نتعلم الاكسبريشنز اللوجيكال اكسبريشن وحاولوا تتوقعي معايا نتيجه الكوماند اللي هكتبه فانا هكتب ستيتمنت اكس بتساوي 3 اكبر من 2 دي هتديني ايه؟ خد بالك ان دي اساينمنت في اكس هنحط فيها رقم هنحط فيها حاجه بعد الايكوال فبنبدا من بعد الايكوال ونشوف ايه اللي هيحصل ثلاث اكبر من اثنين دي لوجيكال اكسبريشن هل الثلاث اكبر من اثنين اه 
3 او 2 في اذا دي اللي جايه بتاعتها واحد فهيتحط جوه اكس هيتحط قيمه واحد لما بدوس انتر اداني اكس بتساوي واحد قلت اكس بتساوي 3 اقل من اقل من 2 هتديني زيرو لان مش حقيقي طيب اكس آه بتساوي ناقص 4 اقل او يساوي ناقص 3 هل ناقص 4 اقل من ناقص 3 اه ناقص 4 اقل من ناقص 3 فاذا اكس هتساوي 1 طب اكس بتساوي 2 نوت ايكوال ل 2 2 نوت ايكوال 2 دي هتديني ايه هتديني زيرو لانها مش حقيقي 2 بتساوي 2 اكس هتديني زيرو اهي اكس بتساوي زيرو ف طب اكس بتساوي 3 بتساوي 3 تمام فدي اساينمنت ايكوال وبعدين دي هنا الكونديشن ف 3 بتساوي 3 اه يبقى اذا اكس بتساوي 1 مظبوط طب بصوا دي فكروا فيها معايا اكس بتساوي 0 اقل من نص اقل من 1 طب ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ آه خد بالك ان انت هنا النص اقل من اكبر من 0 فعلا والنص اقل من 1 فعلا بس احنا ما بنشتغلش كده بمثلات احنا بنمشي من الشمال لليمين هنعمل ايه؟ هنيجي نقول ان 0 اقل من نص هيشتغل دي الاول 0 اقل من نص صح ولا غلط؟ صح هي يعني فعلا 0 اقل من نص يبقى اذا النتيجه بتاعت 0 اقل من نص انها ترو يعني واحد يعني هنا واحد طب هل الواحد اقل من واحد؟ لا يعني الواحد بتساوي الواحد الواحد مش اقل من واحد الواحد بتساوي الواحد فلو قلنا واحد اقل من واحد اتس نوت ترو اتس فولس يبقى زيرو يبقى النتيجه النهائيه لحاجه زي كده ان اكس هتساوي زيرو آه وده فعلا اللي احنا نشوفه طيب انا ممكن اعمل اكس ممكن اعمل اف ستيتمنت في سطر واحد او ممكن اعمل في كذا سطر او ممكن اعمل حاجه ثانيه اللي هي بنسميها اف ايلس اف ايلس كونستراكت اللي هي بقى ايه زي الاف اف يعني شرط لو ده حصل اعمل كده طب لو ما حصلش اعمل الحاجه الثانيه فالس دي ايه لو ما حصلتش لو الكونديشن بتاعك ده ما اتحققش وخلينا نشوف اكزامبل اعمل هنا في الفايل ده اقول اكس بتساوي 2 بعدين اف اكس اقل من 0 ديسبلاي نيجاتيف وبعد كده ايلس ديسبلاي نان نيجاتيف وبعدين انت تمام دي هعمل لها سيف اف ستيتمنت الاكس بتساوي 2 آه لو الاكس اقل من 0 هي هي بتقل من 0 لا 2 اكبر من 0 يبقى اذا الشرط ده ما اتحققش يبقى مش هنبص خالص على الستيتمنت دي اللي هي بتقول اعملها لو الشرط اتحقق هنعمل ايه هنبص على الستيتمنت اللي تحتها الستيتمنت اللي هي بعد الالس بعد الالس ديسبلاي نون نيجاتيف يبقى دي كتير نون نيجاتيف طيب لو حطيت الاكس ب ماينس 7 وعملت رن هيقول لي نيجاتيف لو حطيتها ب 0 وعملت رن هيقول لي نون نيجاتيف لانها الاكس ب 0 هي مش اقل من 0 هي بتساوي 0 فاذا هنروح على الالس طيب يبقى ده الاف الس طيب خلينا نشوف مثال هنعمل بروجرام تاني البروجرام ده الهدف منه ان انا احسب البالانس تخيل انت بتروح بنك بنك بيقول لك لو حطيت اقل من 5000 دولار عندي في البنك هديك نسبه 9% ولو حطيت اكتر من 5000 دولار هديك نسبه 12% كويس فهي في قرار هيتاخد النسبه قيمتها كام حسب قيمه البالانس بتاعك فهناخد نعمل بالانس ونخلي بالانس ده آه بيتعمل راندوم آه 10000 في راندوم الراندوم لو تفتكروا احنا قلنا انها بتبقى من 0 ل 1 فلو كتبت راند هيديني رقم من 0 ل 1 هتضرب في 10000 هيديني في النهايه البالانس ده ما بين 0 و 10000 ممكن تبقى اكتر من 5000 او اقل من 5000 لو كانت الرقم اقل من 5000 يبقى خلي الريت الفايده ب 9% لو اكتر من 5000 خليها 12% آه، تمام والبالانس الجديد هيساوي البالانس القديم زائد الريت في البالانس بعد سنه هيزيد والديسبلاي النيو بالانس 
after interest compounded is format bank خلي format bank display new balance طيب انا المفروض يعني كل حاجه في البرنامج دي فاهمينها ما فيش حاجه جديده خالص الا يمكن الاف ستيتمنت ادي البالانس هيتغير كل مره بشكل معين والريت هيتحسب وهيكتب لي النيو بالانس بعد بعد سنه طيب خلينا نعمل له رن طيب هو النيو بالانس 5290 فهو اذا كان البالانس اقل من 5000 وزاد شويه بقى 5290 هنا 8963 حسب قيمه البالانس اللي احنا مش عارفين ايه هو ممكن نخليه يبان نعمل كده نخليه يبان البالانس كان 1400 بقى 1500 نعمل رن 4000 زائد 9000 بقى زائد فوق ال 10000 فال... فده كده طريقه معينه ان احنا يعني او وضحنا ازاي نستخدم الاف ستيتمنت في برنامج فاحنا عندنا الاف الس فكرتها في ايه انك بتقول اف اف في كونديشن معين هتعمل ستيتمنت A else تعمل ستيتمنت B وبعد كده انت تمام ممكن بقى في حاجه ثانيه اسمها else if else if دي بقى معناها ايه؟ لو انت عندك اكتر من شرط يعني بتقول ايه؟ لو لو هي اكتر من 5000 اعمل كده ولو اكتر من 10000 اعمل كده ولو اكتر من 15000 اعمل كده اكتر من 20000 اعمل كده فعايز تحط كونديشنز كتيره فممكن تستخدم ايلس اف طيب خلينا نقول ان هو لو انت عندك بالانس اكتر من 10000 يبقى الريت 15% فهاجي هنا في نفس البرنامج ده هقول البالانس لو اقل من 5000 ب 9 وبعدين بدل ما اقول ايلس هقول ايلس اف ان البالانس اقل من 10000 خلي الريت ب 12 وبعد كده ايلس خلي الريت ب 15 طيب ايه بقى اللي حصل هنا؟ طبعا هو مش ممكن يبقى اكتر من من 10000 لان انا بادي هنا اقصى قيمه 10000 فلو خدت اقصى اقصى قيمه 15000 فيبقى هنا ايه؟ لو البالانس اقل من 5000 يبقى الريت 9% اقل من 10000 يبقى الريت 12% اقل من 15000 او يعني اكتر الشرطين دول ما تحققوش يبقى الريت 15% طيب عملنا رن اهو اللي كان 11 فهو زود عليه 15% فاداني الكونديشن الاخير فهو عمل ايه؟ هو مشي كده راح الخطوه الاولى هنا لقى البالانس اقل من مش اقل من 5000 لقى دي نتيجتها زيرو ففوت وراح على الالس اف لقى دي 